हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल देखिए ये इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है इससे पहले इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आ चुका है जिसमें हमने हिमालयन रिवर कवर किया था ये है एन सी आर टी नाइन्थ क्लास का जो थर्ड चैप्टर है ड्रेनेज उसका ये सेकंड है जिसमें हमने पहले हिमालयन रिवर को कवर कर लिया था और अब हम करेंगे पैनिसुलर रिवर को तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए द मेन वाटर डिवाइड इन पैनिसुलर रिवर इज द फॉर्मड बाय द वेस्टर्न घाट्स विच रन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट यानी कि अब ये समझिए आप कि वेस्टर्न घाट्स कौन से होते हैं देखिए अब ये इस तरफ से साउथ की साइड से ये इंडिया ऐसे ऐसे कुछ सेफ है एग्जैक्टली exactly नहीं बना सकता लेकिन मैंने आपके समझने के लिए ये काफ़ी है जो इस साइड की ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन है ये वाली ये वाली इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स अब ये वेस्टर्न घाट्स है यहाँ से ये इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट्स और यहाँ से क्या होती है पैनिसुला रिवर निकलती है ये आपको ध्यान रखना है अब आगे देखिए मोस्ट ऑफ मेजर रिवर्स ऑफ पैनिसुला सच एज महानदी ये ध्यान रखिएगा सच एज महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी ये, ये किस तरफ बहती है ये बहती है ईस्ट की तरफ यानी कि ये वेस्टर्न वेस्ट घाट से इस तरफ ये इस तरफ बहती है यानी ईस्ट वर्ड बहती है और आकर आखिर में कहाँ मिल जाती हैं ये मिल जाती हैं बे ऑफ बंगाल में ये आपको याद रखें यानी जिस रिवर का फ्लो इस तरफ ईस्ट वर्ड की तरफ होगा वो आकर मिलेगी बे ऑफ बंगाल में और जिसका वेस्ट वर्ड होगा वो आकर मिलेगी अरेबियन सी में इस तरफ है अरेबियन सी और इस तरफ है बे ऑफ बंगाल ये आपको ध्यान रखना है दीज रिवर्स मेक डेल्टा जो रिवर आकर बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं वो क्या बनाती हैं डेल्टा डेल्टा के फॉर्मेशन वैसे तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है लेकिन अब फिर बताता हूँ कि जो सैंड और स्लीट जो लेकर आती है नदियाँ पीछे जो रोक्स को इरोजन से वो जो लेकर आती हैं और उसके बाद ये छोटे छोटे जो टीनी आइसलैंड ये ऐसे बन जाते हैं जब आखिर में जब ये सी से मिलती है इस तरफ से यहाँ पर ये ऐसे बन जाते हैं यहाँ पर सी है पूरा तो ये इनको कह कहा जाता है डेल्टा ये ऐसे डेल्टा की फॉर्मेशन करते हैं जो रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो करती हैं डेल्टा की फॉर्मेशन अब आगे देखिए दीज रिवर्स मेक डेल्टा एट देयर माउथ यानी कि जहाँ से वो सी रिवर मिलते हैं क्या करते हैं डेल्टा की फॉर्मेशन करती है देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स दी नर्मदा और ये नर्मदा तापी और Only long rivers which flow west and make estuaries. Estuaries देखिए estuaries का कोई खास मतलब नहीं है आपको समझने के लिए कि जब जैसे ये river आई इस तरफ से ये river आई और ये आकर सीधा sea में मिल गई यानी बीच में कोई रिकावट क्योंकि ये क्या करती है जो हमारे इग्नियस रोक्स हैं वहाँ से बहती हैं उनका ज़्यादा इरोजन नहीं करता क्योंकि वो यंग होते हैं उनका ज़्यादा इरोजन नहीं होता तो वही सीधी आकर सी में मिल जाती हैं तो ये क्या ये क्या करती हैं ये एस्ट्रीज का निर्माण करती है यानी यहाँ पर भी कोई टीनी आइसलैंड ये सीधा आकर वाटर बॉडी में मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं ये एस्ट्रीज बनाती हैं ये आपको ध्यान रखना है एस्ट्रीज और डेल्टा में कभी कंफ्यूज नहीं होना है जो रिवर आकर बे ऑफ बंगाल में मिलेगी वो डेल्टा का निर्माण करेगी और जो आकर मिलेगी अरेबियन सी में वो क्या करेगी एस्ट्रीज अब आपको इन रिवर का नाम भी ध्यान रखना है कि कौन सी बे ऑफ बंगाल में मिलती है और कौन सी डेल्टा बनाती है और कौन सी एस्ट्रीज बनाती है देखिए नर्मदा और तापी ये क्या बनाएगी ये बनाएगी एस्ट्रीज मेक एस्ट्रीज दी ड्रेनेज बेसिन दी पैनसुलर रिवर और दी कंपेरेटिवली स्मॉल इन साइज यानी कि हिमालयन जो रिवर्स है उनसे इनके बेसिन क्या होते हैं वो स्मॉल होते हैं बेसिन यानी कि बेसिन कहा जाता है कि जैसे कोई रिवर आई एक मिनट में आपको इसको समझाता हूँ एक बार रुक जाइए अब देखिए ये कोई रिवर आती है इसमें जो ट्रिब्यूटरीज हैं ऐसे आकर और जो पूरे एक एरिया में एक साइड समझाता हूँ जैसे कि अब ये कोई ट्रिब्यूटरी नदी आई इसमें इसकी ट्रिब्यूटरीज मिली और ये इस जो पूरा एरिया है मान लीजिए इस तरफ ये कोई एरिया है और यहाँ पर जो ये वाटर प्रोवाइड कराती है इरिगेशन के लिए या किसी और पर्पज के लिए भी तो ये क्या करेगी ये इसका ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है इसको हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन पूरे जो ये पर्टिकुलर रिवर का नाम है अब हम पहले पढ़ेंगे नर्मदा के बारे में एक एक करके हम सारी पैलिसुनर पैलिसुनर जो रिवर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे पहले हमें पढ़ना है नर्मदा के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं दी नर्मदा रिवर राइज इन अमरकंटक हिल्स ये कहाँ से जो राइज होती है नर्मदा रिवर ये होती है अमरकंटक हिल से जो है मध्य प्रदेश में ये आपको इनका ओरिजिन जरूर ध्यान रखना है रिवरों का कि ये कहाँ से निकलती हैं और आखिर में जाकर कहाँ मिलती हैं इट फॉलो टवर्ड दी वेस्ट इन दी रिफ्ट वैली रिफ्ट वैली से कहाँ पर वेस्ट की तरफ फॉलो करती है ड्यू टू फॉल्टिंग 
ऑन इट्स वे टू सी और इसके जो सी का रास्ता है दिन नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चर क्यू लोकेशन यानी कि जो इसका सी के तरफ रास्ता है उसके बीच में क्या बनाती है बहुत ही देखने योग्य यानी कि बहुत ही सुंदर जो लोकेशन है वो दिखाती है दी मार्बल रॉक्स नियर दी जबलपुर वेयर दी नर्मदा फ्लो थ्रू दी डीप जोर्स यानी कि जो जबलपुर वाला जो एरिया उसके बाद नर्मदा किसी डीप जोर्स यानी कि बहुत ही गहरे खड्डे से बहती है एंड दी दाउदर फॉल्स और ये धुआधार फॉल्स धुआधार सॉरी मैंने प्रोनाशिएशन गलत कर दी थी लेकिन इसका क्या है धुआधार फॉल्स इसका निर्माण करते हैं ये आपको ध्यान रखना है अगर कोई भी रिवर के ऊपर कोई डैम बना होता है कोई फॉल्स बनता है कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं वो सब आपको ध्यान रखने थे एक रिवर का ये पूरा पूरा सिस्टम होता है उसको पढ़ने का वेयर रिवर प्लग्स ओवर दी स्टीप रोक्स एंड सम ऑफ द नोटेबल ओन्स ये हम पढ़ चुके हैं अब देखिए All of tributaries of Narmada are very short and most of join the main stream of the right angle the Narmada basin cover part of the Madhya Pradesh and Gujarat aur isse pehle wale part mein hum pad chuke hain ki right angle par milne wale is river system ko hum kya kaha jata hai ye sab hum pehle pad chuke hain aapko dhyan hona chahiye ab isse agla padhiye padhenge jo tapi hai tapi basin तापी राइज दी ये सतपुरा रेंज से राइज होती है जो बेतवा डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश से होती है मध्य प्रदेश जो इससे पहले हम नर्मदा पढ़े थे वो भी कहाँ से मध्य प्रदेश से अमरकंटक जो हिल से वहाँ से निकली थी इट आल्सो फ्रो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरल टू दी नर्मदा बट इट इज अ मच शोर्टर इन लेंथ यानी कि जो ये नर्मदा से बहुत ही छोटी लेंथ की है इट्स बेसिन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश इसका जो बेसिन है वो मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र का कुछ एरिया है वो कवर करता है जो इसका बेसिन है यानी कि जो इसके पूरे पूरा जो लहर है ये इसके कोई जो चलने का सिस्टम है यानी कि ये कौन कौन सा एरिया कवर करता है इसका बेसिन ये ये एरिया कवर करता है मध्य प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र The coastal plains between the Western Ghats and the Arabian Sea are very narrow. जो Western कोर्ट्स है ये और ये Arabian Sea है इसके और इसके बीच का क्या है बहुत ही narrow जो है बहुत ही छोटा यानी कि thin जो narrow way है उसका Hence the coastal river are short और जो ये coastal river होती है ये बहुत ही छोटी होती है And the main west flowing river are Sabarmati, Mahi. भरज भरजपुझा एंड दी परियार फाइंड आउट द स्टेट यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बस आपको ये ध्यान रखनी है ये कुछ रिवर का लेकिन ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस आपको इनका नाम नाम ध्यान रख लीजिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे हम पढ़ेंगे गोदावरी के बारे में गोदावरी बेसिन के बारे में गोदावरी इज लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर ये क्या है सबसे लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है इट राइज फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स और ये वेस्टर्न घाट्स के स्लोप से राइज होती है नासिक डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की वहाँ से ये राइज होती है इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1500 किलोमीटर इट्स ड्रेन इनटू टू द बे ऑफ बेंगोल और ये कहाँ गिरती है बाय बे ऑफ बेंगोल यानी कि ये ईस्ट की तरफ बहने वाली रिवर है इट्स ड्रेन बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग दैनिसुलर रिवर द बेसिन कवर्स द पार्ट ऑफ महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र का पार्ट यानी कि 50 परसेंट बेसिन एरिया इन महाराष्ट्र इसका 50 परसेंट कहाँ पर बहता है महाराष्ट्र में बहता है उसके बाद यह मध्य प्रदेश ओडिशा आंध्र प्रदेश इन सारे एरिया को कवर करते हुए दी गोदावरी इज ज्वाइन बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज और ये किस किस ट्रिब्यूटरीज यानी कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है जो इसमें आकर मर्ज होती हैं वो है पूर्णा वर्धा परनहिता मंजरा वाइन एंड पेन गंगा ये आपको सभी की सभी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये आपको बस ध्यान रख लेनी है दी लास्ट थ्री ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज जो इसकी लास्ट थ्री यानी कि ये मंजरा वेन गंगा और जो पेन गंगा है ये तीनों क्या है ये बड़ी हैं बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा या ये इंपॉर्टेंट है ये और ये पहले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि दक्षिण गंगा किस कहा जाता है तो दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को ये आपको ध्यान रखना है अब चलिए चलते हैं अगली नदी की तरफ अगली नदी है हमारी महानदी बेसिन दी महानदी राइज इन दी हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़ ये छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स से राइज होती है और इट फ्लो थ्रू दी उड़ीसा टू रीच दी बे ऑफ बेंगोल और ये बे ऑफ बेंगोल में आखिर जाकर मिलती है उड़ीसा से होते हुए दी लेंथ ऑफ रिवर ये उसके कंपेरेटिवली काफ़ी छोटी है आठ किलोमीटर की है 
इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर बाई दी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ झारखंड और इट्स और इन सभी स्टेट से ये बहकर निकलती है और इससे अगली है कृष्णा नदी कृष्णा नदी के बारे में पढ़ते हैं राइजिंग फ्रॉम दी ये कहाँ से निकलती है महाबालेश्वर से निकलती है कृष्णा और ये चौदह किलोमीटर का जो रास्ता है अपना तय करती है और आखिर में जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है और तुग तुग बदरा क्यों ना ये घाट प्रभा दी मूसी एंड भीमा और इसकी जो ये कुछ सहायक नदियां हैं जो अभी मैंने बताई हैं अब आगे बढ़ते हैं इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर बाय महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र कर्नाटका और आंध्र प्रदेश इन तीन डिस्ट्रिक्ट में बहती है अब आगे की तरफ चलते हैं आगे है हमारी कावेरी बेसिन ये इम्पोर्टेंट है और द कावेरी राइज इन दी ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड इट रीच दी बे ऑफ बंगाल ये कहाँ से वेस्टर्न घाट से होकर और बे ऑफ बंगाल में आखिर में जाकर मिलती है इन द साउथ ऑफ कुडेलोर इन तमिलनाडु जो तमिलनाडु तमिलनाडु के साउथ से होते हुए टोटल लेंथ ऑफ रिवर इसकी टोटल लेंथ 760 किलोमीटर है इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती ये इसकी सहायक नदी हैं यानी जो इसमें आकर मिलती हैं अमरावती भवानी हेमावती एंड काबिनी इट्स बेसिन ड्रेन पार्ट ऑफ द कर्नाटका केरला और तमिलनाडु ये और ये इन तीन स्टेट से होकर बहती हैं अब आगे देखिए यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है दी रिवर कावेरी मेक्स दी सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज दी शिवा सुंदरम अब ये वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो जाता है पेपर के पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि जो कावेरी रिवर है ये जो इंडिया का जो सबसे सेकंड वाटरफॉल है जिस शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है इसका ये निर्माण करती है दी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जनरेटेड फ्रॉम दी फॉल्स इज सप्लाइड टू यानी कि जो इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है इस फॉल पर और जो वाटर सप्लाई करता है मैसूर में बेंगलोर में और कोलार गोल्ड फील्ड द्वारा जो एरिया है उसमें करता है तो अब आगे बढ़ते हैं बिसाइड दिस मेजर रिवर्स देर आर सम समॉलर रिवर्स फ्लोइंग टवर्ड दी ईस्ट दे आर दामोदर ये कुछ छोटी नदियाँ हैं ये ज़्यादा बड़ी नहीं है और आपको इनके डीपली में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है दामोदर ब्राह्मिनी और बेहतरीनी एंड दी साबर सबर्न रेखा और ऑल्सो नोटेबल एग्जाम्पल लोकेटेड इन अब इसमें देखिए अब यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है जो और ये हमारी आखिरी नदी थी अब यहाँ पर इस फैक्ट को देखिए आप सेवेंटी वन परसेंट ऑफ दी वर्ल्ड सरफेस इज कवर बाई वाटर मान लीजिए ये पूरा का पूरा वर्ल्ड है और इसका जो सेवनटीन परसेंट है वो उस सेवेंटी वन परसेंट सॉरी सेवेंटी वन परसेंट पर क्या है वाटर है और इसमें से केवल जो तीन परसेंट है सेवेंटी वन परसेंट में से केवल तीन परसेंट वो है फ्रेश वाटर और थ्री क्वार्टर ऑफ इट्स ट्रैप इन टू आइस और इसका जो एक तिहाई हिस्सा है वो कहाँ पर है वो आइस में वाइस के रूप में जमा हुआ है अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा टॉपिक है लेक्स लेक्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे यू मे बी फेमिलियर विद दी वैली ऑफ कश्मीर यानी कि अगर आप कभी कश्मीर गए हैं तो उसकी जो वादियाँ हैं उनसे जो फेमिलियर होंगे एंड दी फेमस और वहाँ पर कुछ यहाँ पर लेक का नाम लिखा हुआ जो डल लेक है हाउस बोटिंग यानी कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है खैर लेकिन फिर भी आप एक बार अगर पढ़ना चाहते हो तो इसे पढ़ लीजिए इमेजिन दैट दी श्रीनगर नैनीताल एंड अदर डिड नॉट हैव आ लेक वुड दे हैव बीन अट्रैक्टिव एज दे आर टू डे हैव यू ट्राई टू यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही आपको इसको ज़्यादा या कुछ याद रखने की जरूरत है अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए इंडिया हैज़ मैनी लेक्स इंडिया के पास कई लेक्स हैं दीज डिफरेंट फ्रॉम दी ईच अदर इन दी साइज और ये एक दूसरे से जो उनका जो साइज है उनका और और उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें एक दूसरे से भिन्न है मोस्ट लेक्स आर प्रीम परमानेंट सम कंटेंट्स वाटर ओनली ड्यूरिंग दी रेनी सीजन यानी कुछ तो इनमें से परमानेंट है यानी उनमें वाटर आता रहता है और कुछ रेनी सीजन में आता है यानी कि वो सीजनल है लाइक द लेक ऑफ द बेसिन इन द इनलैंड ड्रेन ऑफ द सेमी एरिड रीजन दीज आर सम ऑफ द लेक्स विच और रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड दी आइस सीट्स वाइल दी अदर हैव बीन फॉर्मड बाई विंड एंड रिवर एक्शन दीज ह्यूमन एक्टिविटीज अब आगे पढ़िए A meandering river across the flood plains former cut off these latter develop into Oxbow Lakes. यानी कि अब Oxbow Lakes का कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूँ जैसे कि ये कोई रिवर है इसका फ्लो ऐसे है उसके बाद किसी कारणवश इसका फ्लो यहाँ से होकर ऐसे जाने लगता है 
और फिर यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल होने कारण ज़्यादा सरफेस पर फोर्स लगने के कारण इसका दोबारा से रास्ता ये बन जाता है और ये जो हिस्सा है इसका इससे अलग हो जाता है बिल्कुल और ये जो ऐसे करके जो कोई भी मतलब ऐसे कि ही उसका वाटर बॉडी का एक का निर्माण होता है जिसे हम जानते हैं ओक्सबो लेक के बारे में इस इसको कहते हैं हम ओक्सबो लेक ये मैंने आपको समझा दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए स्पाइट्स एंड बार्स फ्रॉम लगून इन द कोस्टल एरिया एग्जांपल चिल्का लेक या ये चिल्का लेक एंड द पुलिकट लेक कोलेरू लेक ये सभी सभी इंपॉर्टेंट लेक है लेक इन द रीजन ऑफ द इनलैंड रेन आर दि समाइम्स सीजनल फॉर एग्जाम्पल दिस समर ये सारी सीजनल जो हमें पहले पढ़ चुके हैं वो परमानेंट थी और ये सीजन है सांबर लेक है ये राजस्थान में है विच इज सॉल्ट वाटर लेक इट इज अ वाटर इज यूज फॉर दी प्रोड्यूसिंग साल्ट और ये जो सांबर लेक है इसके क्या क्या किया जाता जा है इससे नमक बनाया जाता है मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन दी हिमालय हिमालयन रीजन यानी जो हिमालयन रीजन है जहाँ से बहुत सी नदियाँ भी निकलती हैं वहाँ से क्या होता है बहुत सारी फ्रेश वाटर की जो लेक है वहाँ पर मिलती हैं दीज आर दी ग्लेशियर ओरिजन इन अदर वर्ड दे फॉर्मर वेरी ग्लेशियर्स एंड डग आउट ऑफ द बेसिन विच वोज लैटर फील्ड विद द स्नो मेल्ट दीज वूलर लेक्स इन जम्मू कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट इज रिजल्ट ऑफ द टेक्टोनिक एक्टिविटी जो वूलर लेक है ये किसके कारण बनी है ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण बनी है टेक्टोनिक एक्टिविटी ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है ये अपने आप में ही एक पूरा चैप्टर है इसको भी कभी कवर करेंगे इट इज़ अ लार्जेस्ट फ्लैश फ्रेश वोटर लेक इन इंडिया दी डल लेक भीमताल नैनीताल लोकटक एंड बीरापानी और सम ऑफ अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक अपार्ट फ्रॉम दी नेचर लेक्स दी डैमिंग ऑफ द रिवर्स ऑफ जनरेशन ऑफ हाइडल पावर्स हैज ऑल्सो लेड द फॉर्मेशन ऑफ लेक सच एज गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट आप आगे पढ़ते हैं लेक आर अ ग्रेट वैल्यू ह्यूमन बींग्स आ लेक ये तो ये इसमें कुछ आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने की वो बात नहीं है रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनमी अब देखिए कि रिवर का रोल इकोनमी में कैसे होता है रिवर हैज़ बीन द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री जो रिवर का है ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में एक जो वाइटल रोल है एक महत्वपूर्ण योगदान है वाटर फ्रॉम द रिवर इज अ बेसिक नेचर रिसोर्स एसेंशियल फॉर द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज और इसका हमारे कई एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा काम आता है और इसका रोल होता है देर फोर द रिवर ऑफ द बैंक्स और अट्रैक्टेड सेटल फ्रॉम द एंशियन टाइम दी सेटलमेंट हैव नाउ बिकम द बिग सिटीज मेक अ लिस्ट ऑफ सिटीज यू स्टेट ये एक्टिविटी है ये आपके काम की नहीं है यूजिंग रिवर फॉर इरीगेशन नेविगेशन हाइड्रो ये इस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट uh, है इससे क्या करते हैं हम सिंचाई करते हैं नेविगेशन के लिए यूज होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होती है इज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस पर्टिकुलर टू आ कंट्री लाइक इंडिया विच एग्रीकल्चर इज अ मेजर सोर्स ऑफ लिविड यानी कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए रिवर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो क्या है एक जो मेन लिवहुड का यानी जो रहने सहने का एक जरूरी काम है और रिवर पोल्यूशन अब रिवर पोल्यूशन एक आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे रिवर सिस्टम के लिए भी अब वो कैसे है देखिए अब कई बार इसमें जैसे कि गंगा है गंगा का पोल्यूशन साफ करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट भी आए हैं लेकिन अभी तक कोई सा कामयाब भी नहीं हुआ है इसके कई बार बहुत से प्रोजेक्ट आ चुके हैं कि अब हमें कैसे इनको साफ सुथरा रखना चाहिए और रिवर पोल्यूशन को कैसे साफ कर सकते हैं लेकिन इसमें अब देखिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में दी ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर द रिवर फ्रॉम रिवर नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर एज ए रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम ऑन द अदर हैंड आ हैवी लोड ऑफ द अनट्रीटेड अब यहाँ पर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के बारे में बताया गया है अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं एक बार मैं भी आपके लिए पढ़ देता हूँ इसे दी एक्टिविटीज ऑफ गंगा एक्शन प्लान फेज वन इसका फेज वन था इनिशिएटेड और उन्नीस में इसका जो फेज वन अब शुरू हुआ था विल डिक्लेयर क्लोज ऑन दी 31 मार्च 2020 थाउजेंड ट्वेंटी दी स्टिंग कमेटी ऑफ द नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिव्यूइंग द प्रोग्रेस ऑफ जी ए पी एंड नेसेसरी कोरेशन ओ द बेसिस ऑफ लेसन लर्न एंड एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम द जी ए पी फेज वन दिस हैज बीन अप्लाई टू द मेजर पोल्यूटेड रिवर ऑफ द कंट्री अंडर दी एन एन आर सी पी एन नेशनल रिजर्व कंजर्वेशन प्लान 
दी गंगा एक्शन प्लान जी ए पी दी गंगा एक्शन प्लान फेज सेकेंड और इसका जो सेकेंड फेज था हैज बिन मर्ज विद दी एन आर पी इसके साथ क्या होता है मिल जाता है दी एक्सपेंडेड एन आर सी पी नाव कवर वन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू टाउन लोकेटेड इन ट्वेंटी सेवन इंटर स्टेट रिवर्स इन सिक्सटीन स्टेट अंडर दीज आर टेकन फ्रॉम फिफ्टी सेवन टाउन आर टोटल ऑफ टू हंड्रेड वन फिफ्टी स्कीम ऑफ द पोल्यूटेड अवेडेंट हैज बीन सेक्शन सो फॉर सिक्सटी नाइन स्कीम हैज बीन कंप्लीटेड अंडर द एक्शन प्लान ए मिलियन लीटर्स ऑफ सेवेज ऑफ टारगेटेड टू बी इंटरसिपेटेड डेवेज ऑफ ट्रीटमेंट आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी स्कीमें आई हैं लेकिन फिर भी उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है और कोई सुधार नहीं देखा गया है अब आगे पढ़िए सेवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट और इम्पेटियंट इन टू द रिवर एंड अफेक्ट और नोट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर बट ऑल्सो द सेल्फ क्लियरेंट कैपेसिटी ऑफ द रिवर फॉर एग्जाम्पल गिव द एडिकुएट स्ट्रीम फ्लो एंड द गंगा वाटर इज एबल टू डायल्यूट एंड एसिमिलेट पोल्यूशन लोड विद इन दी ट्वेंटी किलोमीटर ऑफ द लार्ज सिटीज ये एग्जाम में इसके आने के चांस बहुत कम है ये इतना नहीं आएगा लेकिन ये आपकी नॉलेज इन्हांस करने के लिए अच्छा जो जरिया है आप इसे पढ़ सकते हैं बट दी इंक्रीजिंग अर्बेनाइजेशन एंड इंटरलाइजेशन डू नॉट अलाउ टू हैपन यानी कि अब इसमें ओवरऑल क्या बताया गया है कि हम रिवर को साफ करने के लिए क्या कर रहे हैं कितने स्टेट में हमने कितनी स्कीम चलाई थी कौन कौन से टाउन कवर किए गए थे कौन कौन सी स्टेट कवर की गई थी और जो अर्बेनाइजेशन जो शहरीकरण है और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडस्ट्रियों का बढ़ना है ये क्या करता है इसको पोल्यूशन लेवल को बढ़ाता है उनको साफ नहीं होने देता यानी कि कंसर्न ओवर दी राइजिंग पोल्यूशन और जो जो चिंताजनक है जो इसका पोल्यूशन का बढ़ना इन आवर रिवर्स ले टू द लॉन्चिंग ऑफ वेरियस एक्शन प्लान टू क्लीन दी रिवर जो क्या कर रहा है मजबूर करेगा आगे कोई एक्शन स्ट्रिक्ट एक्शन प्लान लेकर आने पर हैव यू हर्ड अबाउट सच एक्शन प्लान ये आपने ये, ये तो आगे इंपॉर्टेंट नहीं है बस जहाँ तक इम्पोर्टेंट था आपको मैंने बता दिया अब ये चैप्टर होता है कंप्लीट सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो